pray. Amen. Our dear Heavenly Father, we thank you for this Sabbath. Thank you for giving us a day of rest. As we have gathered together to study your word on this your holy day, bless us. És ahogy most összegyűltünk, hogy a te szent igédet tanulmányozzuk, áld meg minket. We want to take these three steps to heaven. Meg szeretnénk tenni ezt a három lépést a menny felé. So guide our thoughts as we study. Ezért kérlek, te vezesd a mi gondolatainkat, ahogy tanulmányozzuk az igét. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. Our topic for this Sabbath morning, three steps to Revelation's victorious kingdom. Tehát a ma szombat reggeli témán három lépés a jelenések dicsőséges országa felé. If there were a highway stretching from earth to the moon, hogyha lenne egy autópálya a föld és a hold között, it would take you 20 months driving 645 kilometers every day to reach the moon. Akkor körülbelül 20 hónapba telne, hogyha 400 kiló mérföld per órás sebességgel mennénk minden nap folyamatosan a volt felé. If there were a railway reaching from Earth to the Sun, hogyha egy vasút lenne a földtől a napig, an express train traveling at 145 kilometers an hour, és egy express vonat 150 km per órás sebességgel robogna a nap felé, it would take 116 years to reach sunny land akkor ez körülbelül 160 évbe telne, mire elérné a napos földet. An airplane flying from Earth to the nearest fixed star. Hogyha egy repülőgép elrepülne a földről a legközelebbi csillagig, traveling at 800 kilometers an hour, 800 km per órás sebességgel, non-stop day and night, tehát non-stop egy nappal és éjszaka, it would take 5 million years to reach the closest star to planet Earth akkor 5 millió évben telne, mire elérné a Földhöz legközelebbi csillagot. Yet far beyond the sun, the moon, the stars, lies God's home in the universe called heaven. És messze a csillagok, a nap és mögött ott van a menny, Isten szent birodalma. We know that no spacecraft will be designed that can fly there. És tudjuk, hogy nem lehet olyan repülőgépet építeni, olyan űrrepülőt, ami el tudna oda repülni. And yet we can get there by taking just three steps. És mégis eljuthatunk oda, csak három lépést megtéve. We're going to look at those three steps to heaven today. És ezt a három lépést ma meg fogjuk nézni. Let's begin by considering what will not be permitted into heaven. Először nézzük meg, mi az, amit nem fognak beengedni a mennybe. We all want to be there. Mindannyian szeretnénk ott lenni. What will not be allowed there. De vajon mi az, amit nem fognak beengedni oda? We'll read the answer from Revelation 21:27. A válasz olvassuk el Jelenések könyve 21. fejezet 27. verséből. Open your Bible today, the last book of the Bible. Tehát nyissuk ki a Bibliánkat az utolsó könyvnél, Jelenések könyvénél. Book of Revelation. Tehát a Jelenések könyve. Revelation 21:27. Tehát Jelenések könyve 21. fejezet 27. vers. Ez az új szövetség 304. oldalán található. The Bible tells us, és a Biblia elmondja, és nem megy be, és nem megy abba be, semmi tisztátalan, sem aki utalatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Nothing that defiles shall enter there. Tehát semmi tisztátalan nem megy be. Who will enter there? És akkor ki fog belépni? Cross the page to Revelation 22:14 for the answer. Lapok, menjünk át a következő oldalra, jelenések könyve 22. fejezet, uh, 14. 14. verséhez. The Bible says, a Biblia elmondja, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. So nothing that defiles will enter heaven. Tehát semmi tisztátalan nem megy be a mennyországba. Question. Kérdés. What is the one thing that defiles our lives? Mi az az egy dolog, ami meg, ami tisztátalanná teszi és megrontja az életünket? Sin. Bűn. Sin is what defiles our world, defiles our lives. A bűn az, ami megrontja az életünket és megrontja a hitünket. Nothing that defiles shall enter there. De semmi tisztátalan nem fog bejutni a mennybe. You see, sin separates us from God. 
Tehát láthatjuk, hogy a bűn az elválaszt minket Istentől. We read that from Isaiah 59 verse 2. Ez Ézsaiás könyve 59. fejezet második versében olvashatjuk. You taking notes mark that. Hogy helyezett elnek, akkor ezt írják le. It says a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől, és bűneitek, fede, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Sin separates us from God. Tehát a bűn elválaszt minket Istentől. God is the source of life. Isten az életnek a futforrása. Separated from life, we die. És hogyha el vagyunk választva az élettől, akkor meghalunk. So to live in the presence of a holy God, we must have our sins forgiven. Tehát, hogyha a Szent Isten jelenlétében szeretnénk élni, akkor meg kell, hogy legyenek a mi bűneink bocsátva. That's the first step to heaven. Ez az első lépés a menny felé. Three steps. Number one is having our sins forgiven. Tehát a három lépésből az első a bűnbocsánat. Tehát, hogy megkapjuk a bűnbocsánat. There are multitudes today that long to know that their sins are forgiven. Nagyon-nagyon sok ember vágy, a, vágyik arra, hogy megkapja ezt a bűnbocsánatot. But they don't know how to go about experiencing forgiveness. De nem tudják, hogy hogyan tudják megtapasztalni ezt a bűnbocsánatot. We're going to share with you today the simple steps to having our sins forgiven. Ma meg fogjuk nézni az egyszerű lépéseket a bűnbocsánat felé. You want to have your sins forgiven? There are three conditions. Hogyha szeretnénk a mi bűneinket meg, hogy megbocsátva legyenek, akkor három feltétele van ennek. They are repentance, az első a bűnbocsánat, confession, a második a bűn megvallása, and restitution. és a harmadik a helyreállítás. Let's look at these three. Nézzük meg ezt a hármat. We'll begin with the first one, repentance. Az elsővel fogjuk kezdeni a bűnbocsánattal. What are we to repent of? Mit kell meg, meg, ö, megbánunk? Sin. A bűneinket. What is sin? De mi a bűn? Sin is breaking God's law. A bűn a törvény áthágása. First John 3 verse 4 says. Első János harmadik fejezet negyedik verse mondja. A bűn pedig a törvénytelenség. How many people have sinned? És hány ember követett el bűnt? Everyone. Mindenki. The Bible says in Romans 3:23. A Rómaiak közép levél harmadik fejezet 23. verseben olvashatjuk, hogy minnyáján vétkeztetek. We've all sinned, we've all broken God's law. Minnyáján vétkeztünk, minnyáján megtörtük Isten törvényét. What's the penalty for sin? És mi a bűn következménye? Romans 6:23 says. Róma 6.23 már mondja, The wages of sin is death. Mert a bűn zsoldja halál. We've all sinned, we all broke God's law, we all deserve to die. Mindannyian elkövettünk bűnöket, mindannyian megtörtük Isten törvényét, ezért mindannyian megérdemeljük azt, hogy meghalljunk. But instead of giving us what we deserve, de ahelyett, hogy Isten azt adna nekünk, amit megérdemlünk, God offers us the free gift of eternal life. Isten felajánlja az örök életnek az ingyenes ajándékát. But in your notes today, Ephesians 2, verses 8 and 9. Írják le a jegyzeteikbe, Efézus belérkezett levél, második fejezet, nyolcadik és kilencedik verse. Or the Bible says, ahol a Biblia azt mondja, mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. We recognize salvation is a free gift. Tehát észrevehetjük azt, hogy az üdvösség ingyenes ajándék. Roman 6:23 says, Róma belérkezett levél 6. fejezet 23. fejezet övers elmondja. The wages of sin is death. A bűn zsoldja a halál. That's what we deserve. Ez az, amit megérdemlünk. However, God gives us something better. De Isten valami jobbat ad nekünk. Ready on? Ahogy tovább olvassuk, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Instead of giving us what we deserve, God gives us the gift of life. Tehát ahelyett, hogy Isten azt adná nekünk, amit megérdemlünk, Isten az élet ajándékát adja számunkra. How can you do that? És ezt hogyan teheti meg? Through who? Kin keresztül? Jesus Christ our Lord. Jézus Krisztuson keresztül, ami Urunkon keresztül. When we see God's goodness and offering us life when we deserve death, amikor látjuk Isten jóságát, hogy életed ad nekünk halál helyett, God's goodness leads us to want to repent. Akkor Isten jósága mihez vezet minket, milyen ö, bánat, milyen, mit, mit kell megbánnunk. Let's read that from Romans 2 verse 4. Olvassuk ezt el a Róma bejelekhez írt levélet, második fejezet, negyedik verséből. When you get to Romans, put a marker in Romans. És hogyha ide lapoznak a Róma bejelekhez írt levélhez, akkor tegyenek ide egy könyvjelzőt. We'll come back to this book. 
Mert ehhez a könyvhez még sokszor vissza fogunk jönni. This is New Testament. Ez az Új Testamentum 180. oldalán. Romans 2 verse 4 says, tehát Róma beléghez írt levél, második fejezet, negyedik verse. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. God's goodness leads us to repentance. Tehát Isten jósága megtérésre indít. That's the first condition to having our sins forgiven repentance. Ez az első feltétel, hogy meglélnek a mi bűneink bocsátva. When we see Jesus suffering the death we deserve, amikor látjuk, hogy Isten elszenvedi azt a halált, amit mi megérdemünk, God's goodness, God's love leads us to want to repent akkor Isten jósága, Isten kegyelme milyen bánatra vezet minket. You see, Jesus not only took our place, died our death. Isten, Jézus nem csak a mi helyünket foglalt el a kereszten, nem csak ami azt kapta, amit megérdemeltünk, but it was our sins that killed him. hanem ami bűneink voltak azok, amik megölték őt. The Bible tells us that in Acts 2, a Biblia elmondja ezt, apostolok cselekedete, második fejezet, 23. verség. We're go from Romans 2 to Acts 2, tehát most Róma beléhez a második fejezettől, az apostolok cselekedetei második fejezetéhez lapozunk. Acts 2.23 Tehát az apostolok cselekedetei második fejezet 23. Peter's preaching on the day of Pentecost. Itt beszélt Péter, itt prédikál Péter Jézusról. And he says to the crowd that day, és a tömegnek ezt mondja azon a napon, Speaking of Jesus, Jézusról beszélve. Az, aki Istennek elvégeztetett tanácsából és rendeléséből adatott halára, Megragadván gonosz kezeitekkel, keresztára feszítve megölétek. So Peter says, you took him, you killed Jesus. Tehát Péter azt mondja, hogy te, ti fogtátok, és ti öltétek meg Jézust. Question. Kérdés. What caused Christ's death on the cross? Mi okozta Jézus halálát a keresztán? Szél. A bűn. Who szél? És kinek a bűne? My sin. Az én bűnöm. Your sin. A te bűnöd. So who killed Jesus? Tehát ki ölte meg Jézust? I did. Én tettem. You did. És te tetted. And when they began to realize the enormity of their guilt, és ekkor kezdjük el felismerni a mi bűneinknek a súlyát. Notice what they did back then. Nézzük meg, hogy mit tett akkor. Acts 2, 36-38 says, Tehát ugyanebben a fejezetben a 36-tól a 38. vers. Bizonyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostolnak. Mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékig, térjetek meg és keresztelkedjetek meg minnyáján a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök megbocsánatjára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát. So when they realized that their guilt, tehát amikor észrevették az ő, az ő bűntudatukat, they said, what do we do? és feltették a kérdést, hogy akkor mit tegyünk? Peter said, repent. És Péter azt mondta, hogy bánjátok meg a ti bűneiteket. Ez az első feltétele annak, hogy meglegyenek a mi bűneink bocsánatban. De mi a bűnbánat? Repentance is sorrow for sin, a bűnbánat szomorúság a bűneink miatt. And number two, turning away from sin. És a bűneink elhagyása. Now I should clarify, there are people that are sorry, but not for their sin. Hadd tegyem nyilvánvalóvá, hogy vannak olyan emberek, akik sajnálják, hogy elkövették a bűnt, de nem, de nem azt sajnálják, hogy elkövették a bűnt. They're sorry they got caught. Hanem azt sajnálják, hogy elkapták őket, miközben ezt a bűnt elkövették. For example. Például. Some years ago I was speeding on a highway. Néhány évvel ezelőtt egy főúton gyorsan hajtottam. And I got stopped for speeding. És megállított a rendőr gyors hajtását. And the policeman gave me no grace, he gave me a ticket. És ez a rendőr ez egy uh, ilyen jegyet adott nekem. Egy And after he let me go, és aztán hagyott tovább menni. I was driving down the highway slower now. Ezután a, a főúton uh, kicsit lassabban vezettem. And I was feeling sorry. És nagyon rosszul éreztem magam. And the Holy Spirit said to me, why are you feeling sorry? És a Szent Lélek megkérdezte tőlem, hogy most miért érzed rosszul magad? Are you feeling sorry for breaking the speed limit? Azért érzed magad rosszul, mert megtörted a sebességkorlátozást? I thought it was no. És hát arra gondoltam, hogy hát én azért nem érzem rosszul magam. I was feeling sorry I got caught. Én azért éreztem rosszul magam, mert elkaptak. And the Holy Spirit said that's not true sorrow. És a Szent Lélek azt mondta nekem, hogy ez nem igazi szomorúság. There are many that are sorry they got caught. 
Sokan azért azt sajnálják, hogy elkapták őket. Not sorry for their sin. Nem a bűneiket, bűneiket sajnálják. There's only one way we can experience true sorrow for sin. Egyetlen egy ö, olyan mód van, hogy igazi szomorúságot érezzünk a bűneink miatt. And that's when we go to the cross and see what our sins cost Jesus. És ez az, amikor oda megyünk a kereszthez, és meglátjuk azt, hogy Jézus mit tett értünk. When I see him suffering there, bleeding there, dying there because of my sin. Amikor látom Jézust, hogy ott szenved a kereszten, ott vérzik a kereszten az én bűneim miatt. I begin to feel sorry for sin. Akkor kezdem rosszul érezni magamat a bűnök miatt. And I want to turn away from my sin to the one who can empower me over sin. És ekkor kezdek ahhoz odafordulni, aki erőt ad nekem a bűn fölött. That's Jesus. És ez Jézus. That's repentance. Tehát ez a bűnbánat. But that's only the first step in having our sins forgiven. De ez csak az első lépés ahhoz, hogy megbocsá a bűnbocsánat felé. After repentance comes, a bűnbánat után jön. Confession. A bűn megvallása. Not enough to feel sorry for sin, we must confess our sin. Nem elég rosszul érezni magunkat a bűneink miatt, hanem meg is kell vallani a bűneinket. Let's read about this from 1 John 1:9. Olvassunk erről János első levele első fejezet 9. verséből. 1 John 1 verse 9. Tehát János első levele, első fejezet, 9. vers. Ez az over close to the book of Revelation. Ez közel van a jelenések könyve, ez az új szövetség 280. oldalán. It says, és elmondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. What must we do? Tehát mit kell tennünk? Confess. Megvalani a bűneinket. What will God do? És mit fog Isten tenni? He will forgive. Meg fogja bocsátani a bűneinket. Now, by the way, you must confess to who? És kihez kell, kitől kell bűnbocsánatot kérnünk? Kinek kell megvallani a bűneinket? You confess to God, to Jesus. Istennek, Jézusnak. He is the one who paid the penalty for our sin. Ő az, aki kifizette a mi bűneink árán. And if we confess, he will forgive. És ha mi megvalljuk a mi bűneinket, ő megbocsátja azokat. Confession means to acknowledge wrong. A bűnvallomás azt jelenti, hogy elismerjük a rosszat. Sin, a bűn. And to ask for forgiveness. És bűnbocsánatot kérünk. That's confession. Ez a bűnvallomás. I should ask you here today. Meg kell kérdeznem ma. How can I know that I have been forgiven? Honnan tudhatom, hogy bűnbocsánatot nyertem? What if I don't feel forgiven? Mi van, hogyha nem érzem úgy, hogy megelettek bocsátva a bűneim? Did that ever happen to you? Ez megtörtént már velünk. You ever confess your sin, but somehow you just don't feel forgiven? Meg Vallottuk a mi bűneinket, de valahogy nem érezzük magunkat úgy, hogy megbocsátottak azok. How can I know that I'm forgiven if I don't feel forgiven? Honnan tudom, hogy bűnbocsánatot nyertem, hogyha nem érzem magam úgy? Well, what part does feeling have to do with forgiveness? Nos, mi köze van az érzéseknek a bűnbocsánathoz? Let me read a verse to you from a newer translation of the Bible. Hadd olvassam el a Biblia egy új fordítását. This is an imaginary Bible. Ez egy képzeletbeli Biblia. Ephesians 2, 8 and 9. Ephesus 2, 8 és 9. vers. For by grace are you saved through feeling. Mert kegyelemből tartatatok meg érzés által. Is that what the Bible says? Ezt mondja a Biblia? No. no. There are some Christians, they have the idea that, that Christianity is all feeling. Vannak olyan keresztények, akiknek az a véleménye, hogy az egész kereszténység egy érzés. And if they don't feel good when they go to church, és ha nem érzik jól magukat, amikor a gyülekezetbe elmennek, well, there's something wrong with the music. akkor biztos valami rossz a zenével. Or there's something wrong with the preacher. Vagy a lelkészszá rossz valami. Or there's something wrong with the worship style. Vagy biztos az imádat módjával rossz valami. Because my feelings don't get stimulated. Mert az én érzéseim mert nem fokozza fel. They're focusing on their feelings. És az érzéseikre koncentrálnak. Well, that's not a safe path to follow. De ez nem egy biztonságos út a követésre. Sometimes we feel good and sometimes we don't. Néha elég jól érezzük magunkat, de van, amikor rossz kedvünk van. That's why the Bible tells us we are saved by faith. És ezért mondja számunkra a Biblia, hogy hit által tartattatok meg. Salvation is by faith, not by feeling. Tehát a, 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 a megváltás hit által van, és nem érzések által. That's why Paul says in Romans 1.17, the just shall live by faith. Ezért mondja Pál a romabeliekhez írt levél első fejezet 17. versében, hogy az igaz ember pedig hitből él. Don't trust your feelings. Ne bízzunk az érzéseinkben. Walk by faith. Hanem hitben járjunk. So, question. Tehát a kérdés. How can I know that I've been forgiven? Honnan tudhatom, hogy bűnbocsánatot nyertem? When I confess my sin. 
amikor megvallom az én bűneimet. How do I know God forgave me? Honnan tudhatom azt, hogy Isten megbocsátott nekem? How? Hogyan? By faith. He, God said so. Isten azt mondta. Did he lie? És hazudott Isten? No. Na. So when I confess my sins, the promise is I am forgiven. Tehát amikor megvallom az én bűneimet, akkor az az ígéret, hogy Isten meg fogja bocsátani azokat. You may not feel forgiven, Lehet, hogy nem érezzük úgy magunkat, mintha meg lennénk bocsátva. But the promise is you are forgiven. De az ígéret az, hogy meg vannak bocsátva a mi bűneink. Hogyha megtettük a saját részünket, és megvallottuk a mi bűneinket. Vegyünk észre egy Biblia verset, amiben a hit és az érzés egy versen belül van. Romans 5, 1. Tehát a Róma belérkező levél 5. fejezet első verse. We're justified by faith. Megigazulván azért hit által. Then we have peace with God. Békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Let me ask you, is peace a feeling? Hadd tegyem fel a kérdést, a békesség egy érzés? Oh yes. Hát igen, a békesség. It's a wonderful feeling. Az egy csodálatos érzés. But which comes first, the first, the faith or the feeling? De mi van előbb, a hit vagy az érzés? The faith is first. A hit van először. Then comes the feeling. És hit által van békesség. And usually when we have faith in the promises of God, eventually the feelings will come. És amikor hitünk van Isten ígéreteiben, akkor fog eljönni a békesség. But don't trust in your feelings. De ne bízzunk az érzéseinkben. Walk by faith. Hanem hittel kell járni. But another question we need to answer: Why do we need to confess our sins to God? De felmerül egy másik kérdés is. Miért kell megvallanunk a bűneinket Istennek? Why do I need to kneel down and tell God about my wrongs and ask Him to forgive me? Miért kell nekem letérdelnem és megkérni Istent, hogy bocsássa meg a bűneimet? Don't miss this. Ne értsük félre. Confession does not change God. A bűn vallomás nem Istent változtatja meg. Confession changes who? Hanem a bűn vallomás kit fog megváltoztatni? Changes us. Minket fog megváltoztatni. It is God's way for us to get rid of the burden of guilt. Ez Isten módja, hogy megszabaduljunk a bűn terhétől. Let me illustrate. Hadd illusztráljam. There's a picture of the sweetest woman in the world. Itt van a legaranyosabb völgyről egy kép. Happens to be my wife. Aki pont az én feleségem. Suppose some morning I get up and I'm grouchy. Tegyük fel, hogy egy nap felkelek, és nekem nagyon rossz kedvem. I say some unkind words to my sweetheart. És mondok pár udvariatlan szót a feleségemnek. And I see that hurt look in her, her eye. És akkor látom ezt a sértett nézést az ő szemében. And I think right away I wish I hadn't said what I said. És akkor egyből arra gondolok, hogy bár csak nem mondtam volna ezeket a szavakat. Did you ever do that? Megtettük már ezt. Say something and you wish the next moment you hadn't said it. Kimondtunk valamit, és azt gondoltuk a következő pillanatban, bár csak nem mondtuk volna. So I go off through the day, tehát én elmegyek az én dolgaimat tenni a nap. And I am feeling guilty, és nagyon bűnösnek érzem magam. I stand up a prayer to God, ezért imádkozok Istenhez. Forgive me for those ugly words. Bocsásson meg nekem ezekért a csúnya szavakért. And I determine as soon as I get home, I'm going to confess to someone else. És elhatározom, hogy amint ezt megvallottam Istennek, elhatározom, hogy ezt megvallom valaki másnak is. Who? Kinek? My wife. A feleségemnek. By the way, this is not some hypothetical story today. Ez nem egy kitalált történet. I've had to do this on more than one occasion. Ez több mint egyszer meg kellett tennem. Your preacher is not perfect. Mert az önök lelkésze nem tökéletes. I have a perfect wife. De van egy tökéletes felesége. She's always willing to forgive. Aki mindig megbocsát neki. Why do I need to confess to my wife? És miért kell megvallanom ezt a feleségemnek? Two reasons. Két okból. First of all, confession frees me from the condemnation of sin. Az első ok, hogy megszabadít a bűn kárhoztatásától, a bűn terhétől. And secondly, és második ok, confession restores the broken relationship. A bűn vallomás helyreállítja a megtört kapcsolatot. When I said those unkind things to my wife, that strained our marriage. Amikor azokat az udvariatlan szavakat mondtam a feleségemnek, ez 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 így szétválasztott. When I confess, that restores our relationship. És amikor ezt megvallom, akkor ez helyreállítja a mi kapcsolatunkat. What does sin do between us and God? Mit tesz a bűn velünk és Isten köztünk és Isten között? Separate. Elválasz. What does confession do then? És mit tesz akkor a bűn vallomás? Brings us back together. Visszahoz minket Istennel. Confession changes us. 
a bűnvallomás minket változtat. That's what the Bible tells us in James 5:16. Ezt mondja a Biblia Jakab 5. fejezet 16. versében. Confess your faults one to another, pray one for another that you may be healed. Vagy ajátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. If you have hurt someone, hogyha megbántottunk valakit, don't go confess to the priest. Akkor nem menjünk meg valni a bűnei, bűnünket a papnak. Unless you can hurt him. Vagy hát akkor esetleg így őt is megbánthatjuk. Confess to God. Hanem Istennek valljuk meg a bűneinket. And then go confess to that one that you have hurt. És azután valljuk meg annak, akit megbántottunk. That's the second condition to having our sins forgiven. Ez a második feltétele a bűnbocsánatnak. We looked at number one, repentance. Megnéztük tehát az első feltételt, a bűnbánatot. Sorrow for sin, turning away from sin. A szomorúság a bűneink miatt és a bűnök elfogyása. We looked at number two, confession. Megnéztük a második pontot, a bűn megvallását. To acknowledge wrong and ask for forgiveness. Hogy elismerjük ezt a rosszat, amit tettünk, és bűnbocsánatot kérünk. Third condition. A harmadik kondíció feltétel. Restitution. A helyreállítás. Let's read about this from the Bible. Olvassunk erről a Bibliából. Ezekiel 33:15 says. Ezekiel könyve 33. fejezet 15. vers. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot, élvén él és meg nem hal. So we're supposed to restore what we stole. Tehát helyre kell állítanunk, vissza kell adnunk, amit elloptunk. For example, például. Suppose I stole a hundred thousand forints from you. Tegyük fel, hogy én elloptam öntől száz ezer forintot. And I begin coming to a lecture series like this. És egy ilyen előadás sorozatra eljövök, mint ez. I learn about the Bible. És tanulok a Bibliáról. I learn about the Ten Commandments. Tanulok a tíz parancsolatról. I find that I sinned, I stole. És észreveszem azt, felfedezem, hogy én Bűnt követtem el, én loptam. I ask God to forgive me. És megkérem Istent, hogy bocsássa meg a bűnömet. And then I come to you. És azután elmegyek önhöz. I say I have a confession to make to you. És megmondom, elmondom önnek, hogy be kell vallanom valamit. I'm the one that stole that hundred thousand forints. Én vagyok az, aki elopta öntől azt a százezer forintot. You say, oh, you're the guilty culprit, huh? Oh, szóval te vagy az a gonosz ember. I say, yeah. Hát igen. And I've come today to ask your forgiveness. És azért jöttem önhöz, hogy megbocsátást kérjek. Will you forgive me? Megbocsátasz nekem? You say, well, maybe, but where's my hundred thousand forints? Most igen, megbocsátatok, de hol van az én pénzem? I say, oh, that I spent the money already. Oh, hát én azt már elköltöttem. That's your problem. Az már a te probléma. I just want you to forgive me. Én csak azt szeretném, hogy megbocsássál nekem. Ah? Ez így van. What am I obligated to do? Mit kéne tennem nekem? Restore to you what I stole. Helyre állítani, visszaadni azt, amit elloptam. Now, by the way, again, I'm not making up a story. És ez szintén nem egy kitalált történet. I used to be a thief before I was a Christian. Mielőtt keresztény lettem, én egy tolvaj voltam. I became a Christian at this particular college you're looking at in the photograph. Ebben a az egyetemen lettem keresztény, amit amit itt látnak ezen a képen. When I went to this college, I was not a Christian. Amikor én ebbe az egyetembe elmentem, én nem voltam keresztény. By the way, in about a week or so, I'm going to share with you my conversion story. Egy, egy héten belül, vagy kettőn ö, belül meg fogom osztani önökkel az én megtérésem történetét. But I became a Christian at this college. De én ebben a kollégiumban lettem, ebben az egyetemen lettem keresztény. Before becoming a Christian, I was stealing. És mielőtt én keresztény lettem volna, én loptam. One of the places I was stealing from was the cafeteria, stealing food. És az egyik hely, ahol loptam, az az étkező volt, ahol élelmet loptam. Many students did this, and I was one of them. Elég sok diák csinálta ezt, és én egy voltam közülük. This was the cafeteria back here. Itt, itt volt hátul a, az étkező. Well, when I became a Christian, I stopped stealing food. És amikor én keresztény lettem, én abba hagytam az élelem lopását. And then the Holy Spirit convicted me I ought to restore what I had stolen. És a Szent Lélek meggyőzött engem, hogy helyre kell állítanom, vissza kell adnom azt, amit elloptam. Pay for the food. Fizetnem kell az, él az élelemért. Well, I didn't feel like it. Most én nem éreztem úgy, hogy ezt meg szeretném tenni. If I'd been going by feelings, I never would have done this. Hogyha az érzéseimet követtem volna, akkor ezt sohasem tettem volna meg. That was pretty humiliating. Mert ez egy elég megalázó dolog. Well, I went into the office there of the lady that was the director of the cafeteria and I paid for the food that I'd stolen. Tehát én bementem a, az étteremnek a vezetőjéhez, és kifizettem azt a pénzt, amit én el, amennyit én elloptam. Now I was freed from the burden of guilt I had made restitution. És így, így már a bűntelhétől én szabadnak éreztem magam, mert helyreállítottam azt a rosszat, amit cselekedtem. I'm under grace now. 
És így a kegyelem alatt lettem. So I went back out after that and I stole more food. Tehát ezek után visszamentem és még több élelmet loptam. Because I'm under grace now. Mert most már a kegyelem alatt vagyok. Right? Igaz? Not at all. Egyáltalán nem. I'm not a thief today thanks to God's grace. Ma már nem vagyok tolvaj, hála Isten kegyelmének. Don't let anybody try to tell you that if you are under grace you don't have to give the Ten Commandments. Ne higgyék el senkinek, aki azt állítja, hogy ha kegyelem alatt vannak, akkor nem kell megtartani a tíz parancsolatot. That's a lie. Mert ez egy hazugság. When we're under grace, we want to keep the Ten Commandments. Amikor kegyelem alatt vagyunk, akkor szeretnénk megtartani a tíz parancsolatot. God writes them upon our hearts. Isten ami szívünkbe írja ezt. So number three, restitution. Tehát a harmadik feltétel a helyreállítás. Now I should mention you probably can't go back in your past and restore everything you ever did wrong. Hadd említsem meg, hogy valószínűleg nem tudunk visszamenni a mi múltunkba, és minden rosszat helyre tenni. But where you can, de ahol ezt meg tudjuk cselekedni, where the Holy Spirit convicts you to, ahol a Szent Lélek meggyőz minket, hogy ezt megcselekedjük, that's one of the conditions of having your sins forgiven. Akkor ugyebár ez az egyik feltétele annak, hogy meg legyenek bocsátva a mi bűneink. I told you one story. Elmondtam önöknek egy történetet. When I became a Christian, I had many things I had to make right. Amikor én keresztény lettem, nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, amit helyre kellett hoznom. And God helped me. De Isten segített nekem. So there you have the three conditions to having your sins forgiven. Tehát itt van a megbocsátás három feltétele. Repentance. A bűnbánat. Confession. A bűn megvallása. Restitution. És a helyreállítás. First step to heaven. Ez az első lépés a menny felé. Let's go to step number two. Lé- menjünk tovább a második lépéshez. Step number two is the new birth. Tehát a második lépés az újjászületés. Jesus describes this one in John 3, verse 3. Jézus ezt leírja számunkra János Evangélium a harmadik fejezet harmadik versében. John 3, verse 3. Tehát János Evangélium a harmadik fejezet harmadik vers. The Bible tells us. A Biblia elmondja nekünk. Ez az Új Szövetség 111. oldalán van. Felelé Jézus és mondanék így. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg, nem láthatja az Isten országát. So you want to get to heaven, you have to take this step. Tehát, hogyha szeretnénk eljutni, akkor ezt a lépést meg kell tennünk. You must be born again. Újjá kell születnünk. That represents the change that takes place in your life when you receive Jesus. Ez azt a változást jelenti az életünkben, ami az életünkben bekövetkezik, amikor befogadjuk Jézust. When I became a Christian, I lost all my friends. Amikor én keresztény lettem, elvesztettem az összes barátomat. They were bad friends anyway. Mert hát ők elég rossz barátok voltak. They said, Lola, you're so different. És azt mondták nekem, hogy Laura, te annyira más lettél. That's what happens when Jesus comes into your life. Ez történik, amikor Jézus bejön a mi életünkben. You become so different, it's just, just as if you were a, a new person. Annyira mások leszünk, mint hogyha egy teljesen új emberek lennénk. So it's called the new birth. Ezért hívják ezt újjászületésnek. But how do we experience this new birth? De hogyan tapasztaljuk meg az újjászületést? Verse 5 tells us. Az ötödik vers elmondja nekünk. John 3 verse 5. Tehát János Evangélium a harmadik fejezet ötödik vers. Felele Jézus. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. To be born of water represents baptism. A víztől való újjászületés a keresztséget jelképezi. To be born of the Spirit represents conversion. És a lélektől való újjászületés pedig a megtérés. Conversion takes place before baptism. És a megtérés a keresztség előtt ö, ö, lesz. How are we to be born of the Spirit? És hogyan kell a lélektől újjászületni? Let's back up a page or so to John 1 for the answer. Lapozzunk vissza egy oldalra János Evangéliuma első fejezetéhez. John 1, 12 and 13. Tehát János Evangéliuma első fejezet, 12. és 13. vers. Here is how to be born of the Spirit. Itt van az, hogy hogyan kell a lélektől születni. The Bible says, a Biblia elmondja, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratjából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Notice they're born of God. Tehát Istentől születtek. How? Hogyan? By receiving Jesus. Azáltal, hogy befogadták Jézust. How do we receive Jesus? De hogyan fogadhatjuk be Jézust? Here's the answer, Revelation 3.20. Itt van a válasz, jelenések könyve 3. fejezet 20. versében. Jesus says. Jézus azt mondja. Én az ajtó előtt állok és zörgetek. 
ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. The door is your choice. Az ajtó, ami választásunk. When you kneel in prayer and invite Jesus into your life, amikor letérdelünk és imádkozunk, akkor meghívjuk Jézust a mi életünkben. You are receiving Jesus. Akkor befogadjuk Jézust. That's what it means to be born of the Spirit. Ezt jelenti a lélektől való születés. Not my will, but thy will be done, O Lord. Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. When you surrender your life fully to Jesus, you are being born of the Spirit. Amikor az életünket teljesen Isten akaratának vetjük alá, akkor születünk újra a szent újjá a szent élettől. But there's another part to being born again. De van egy másik része is az újjászületésnek. We must be born of water. A víztől való újjászületés. That is baptism. És ez a keresztség. That is why Jesus tells us in Mark 16:16. Ezért mondja nekünk Jézus Márk evangélium a 16. fejezet 16. versében. He that believes, that's one part. Aki hiszen, ez az első része. And is baptized, second part. És megkeresztelkedik, ez a második rész. Shall be saved. You want to be saved? You must believe in Jesus and be baptized in water. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy üdvözöljünk, akkor hinnünk kell Jézusban, és meg kell keresztelkednünk. When a person receives Jesus as their Savior, tehát amikor egy ember elfogadja Jézust az ő megváltójának, takes the step of water baptism, és megteszi a keresztség részét, a visszavaló újjászületést, then they have been born again. Akkor újjászületik. New life begins. Egy új élet kezdődik el. Well, that was the second step. Nos, ez volt a második lépés. Let's move on to the third step to heaven today. És menjünk tovább a harmadik lépésre, a menny felé. Number three, we must follow Jesus in loving obedience. Tehát a harmadik lépés a szerető engedelmesség Jézus felé. What kind of obedience? Milyen engedelmesség? Loving obedience. Ez a szerető engedelmesség. That's the only kind that God will accept. Ez az egyetlen fajta engedelmesség, amit Isten elfogad. But question, why do we need to obey God? De a kérdés, miért kell engedelmeskednünk Istennek? Do we do that to earn salvation? Ezt azért csináljuk, hogy megdolgozzunk a mi megváltásunkért. Can you earn your salvation? Meg lehet dolgozni a megváltásért? No. Nem. The Bible tells us Romans 6:23. A Biblia elmondja nekünk a Róma beliekezett levél 6. fejezet 23. versében. The wages of sin is death. Mert a bűn zsoldja a halál. The only thing you can earn is death. Az egyetlen dolog, amiért megdolgozhatunk, az a halál. Meaning really God. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jéz, Krisztus Jézusban. It's called a gift. Ezt egy ajándéknak hívjuk. If you earned it, it would not be a gift. Hogyha ezért megdolgozhatnánk, akkor nem ajándék lenne. For example. Például. If your employer gives you your paycheck and says, here's a gift. Hogyha a te munkáltatód, az a munkáltatója odaadja önnek a fizetését, és azt mondja, hogy itt van egy ajándék. Is that a gift? Akkor ez tényleg egy ajándék? Not if you had to work for it. Nem, mivel megdolgoztunk érte. Salvation is a gift. A megváltás egy ajándék. Another text, Ephesians 2, 8 and 9 says. Egy másik vers, Ephesus beliekhez írt levél, második fejezet, 8. és 9. verse. Mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Since we cannot earn salvation by obedience, tehát mivel nem tudunk megdolgozni a megváltásunkért az engedelmesség által, then why should we bother trying to obey? Akkor miért kéne azzal foglalkoznunk, hogy engedelmeskedjünk? Here's the answer. Itt van a válasz. John 14:15. János 14:15. Jesus says, if you love me, Jézus azt mondja, ha engem szerettek, do what? Akkor mit tegyetek? Keep my commandments. Az én parancsolataimat megtartsuk. Why do we keep the commandments? És miért tartjuk meg a parancsolatokat? Because we love Jesus. Mert szeretjük Jézus. You see, Jesus is to be not only our Savior, but also our Lord. Mert Jézus Krisztus nem csak mi megváltunk, hanem a mi Urunk is. The Lord is somebody that we obey. És az Úr az valami olyasmi, akinek engedelmeskedünk. If Jesus is not your Lord, he's not your Savior either. És hogyha Jézus Krisztus nem a mi Urunk, akkor nem megváltunk sem. How were Adam and Eve to show their love to God? És hogyan mutatta Ádám és Éva az ő szeretetét Jézus felé? By obedience. Engedelmesség által. Why were Adam and Eve sent out of the Garden of Eden? És miért küldték ki Ádámot és Évet a mennyből? What for? Mi, mi, mi okozta? For disobedience. Az engede, engedetlenség. Since God did not allow disobedience to remain in Eden, do you think he's going to let it into heaven? 
és hogyha Isten nem engedte meg az Éden kertjébe az engedelmességet, akkor az engedetlenséget, akkor vajon a mennybe be fogja engedni? Not at all. Egyáltalán nem. That's why the Bible tells us in Revelation 21:27. Ezért mondja el nekünk a Biblia jelenések könyve 21. fejezet 27. versében, és nem megy be abba semmi tisztátalan. And another text, Revelation 22:14. És egy másik vers jelenések könyve 22. fejezet 14. vers. Ez boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához és bemehessenek a kapukon a városban. Aki kérdezettelnek, azok számára itt van még egy vers, zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 9. vers. Jézus örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jesus saves those that obey him. Tehát Jézus megmenti azokat, akik engedelmeskednek. By his death he provided two things. És az ő halál által két dolgot biztosított. Forgiveness for sin. Az egyik a bűnbocsánat a bűnök. And victory over sin. És a bűnt feletti győzelem. So let's consider today how to be victorious. Tehát nézzük meg, hogy hogyan legyünk győztesek. I think everybody tries at some point to gain the victory over a bad habit. Ezt mindenki megpróbálja az ő életében, hogy legyőzzön egy-egy rossz szokást. Take for example smoking. Vegyük példának a dohányzást. Now we're not here picking on smokers today, we're just using that as an example. Ezt a dohányzást csak egy példaként alkalmazunk, nem azért vagyunk itt, hogy most a dohány, dohányosokra mutogassunk. I've had people tell me they're going to try to quit smoking. Voltak emberek, akik megmondták nekem, hogy szeretnének leszokni a dohányzásról. They, they usually never do. De ezt uh, nem tették meg. Other people say they're going to taper off on their smoking. Voltak mások, akik azt mondták, hogy fokozatosan szeretnék uh, abba hagyni a dohányzást. That's just a sure way to keep smoking. Mert hogy ez egy biztos módja annak, hogy továbbra is dohányozzanak. You see, the Bible not, never talks about tapering off on sin. A Biblia sohasem arról beszél, hogy szép lassan hagyjuk abba a bűnt. For example, például, they brought a woman to Jesus one day that had been caught in adultery. Egy nap Jézus elé egy nőt hoztak, akit házasságtörésen kaptak. Jesus forgave her. És Jézus megbocsátott neki. And then what did he say to her? És ezután mit mondott ennek a nőnek? Go taper off on your sin. Menj el és szép lassan hagyd abba a bűneidet. Egyre kevesebb és kevesebb házasság törést kövessél el, és egy idő után abba fogod hagyni. Is that what he said? Ezt mondta Jézus. He said, go and sin no more. Nem, Jézus azt mondta, hogy menj el és ne vétkezzél többé. That woman began a victorious life. És ennek a nőnek egy győzedelmes élete lett ezután. So we're going to today look at the keys to victory. Tehát meg fogjuk nézni ma a győzelem kulcsait. There are five of them. Öt van belőlük. Did everybody get the card, the five-step card, as you came in? Mindenki megkapta ezt az öt lépéses kártyát, ahogy aki bejött. Did anyone have this? We have these. Everybody have these cards. Van még ezekből a kártyákból? Tehát azoknak, akiknek nincs, azok tegyék fel közüket, vagy jelezzék. Five-step card. Well, I guess we'll have to pass them out right here. Ez az öt lépéses kártya, akik nem kapták meg, azok jelezzék. You need one. Raise your hand. We'll pass one. Tehát akinek szüksége van rá, azt tegyék fel a kezét. And this way you don't have to take notes, because you're going to have these. You keep this say, in your pocket or somewhere in your purse. És így nem kell jegyzetelniük, hanem egyszerűen elteszik ezt a kártyát a pénztárcájukba vagy a zsebükbe. Five steps to victory. Tehát öt lépés a győzelemhez. Let's go through them today. Nézzük ezeket végig. Step number one, victory is a gift. Az első lépés a győzelem egy ajándék. Let's look up the verses, 1 Corinthians 15, 57. Nézzük meg ezt. Első Korintus 15. fejezet 57. versében. First Corinthians, New Testament. Ez az új testamentumban van. Chapter 15. A 15. fejezet. Verse 57. És az 57. vers. Ez az új szövetség 209. oldalán van. You don't have to write, write down these verses because they're on the card. Ezeket nem kell leírni, mert rajta van a kártyán. You keep that card. És ezeket a kártyákat tartsák meg. Verse 57 says. Tehát az 57. vers. De hála az Istennek, aki, diadalma, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Number one, victory is a gift that God will give you. Tehát az első lépés az egy ajándék, tehát a győzelem egy ajándék, amit Isten fog adni nekünk. Question. Kérdés. Can anyone accept a gift? Bárki el tud fogadni egy ajándékot? Well, yeah, anybody's willing to take it. Nos igen, akárki el tudja fogadni az ajándékot, aki hajlandó. That is why anyone can be victorious. És ezért lehet akárki győztes. It doesn't depend on you. Ez nem 
nem rajtunk el. Victory is a gift God will give you. Hanem a győzelem egy ajándék, amit Isten ad számunkra. That's the first step. Ez az első lépés. Step number two, you must ask for the victory. A második lépés, kérjük a győzelmet. Our text is Matthew 7, verse 11. És ehhez a versünk, Máté evangéliuma 7. fejezet 11. verse. Matthew 7, verse 11, words of Jesus. Tehát Máté evangéliuma 7. fejezet 11. vers. It's on your card, so look it up. Ez is rajta van a lapunkon. Matthew 7, verse 11. Tehát Máté evangéliuma 7. fejezet 11. vers. It says, Ha azért ti gonosz tétetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok, Jókat azoknak, akik kérnek tőle. Do you like to give good things to your children? Szeretünk jó dolgokat adni a gyerekeinknek. Of course, természetesen. And compared to God, we are evil. És Istenhez viszonyítva mi gonoszak vagyunk. So Jesus says, how much more will your father give good things to those who ask? Tehát mennyivel inkább ad jó ajándékokat Isten azoknak, akik kérik tőle. Is victory a good thing to ask for? A győzelem egy jó dolog, hogy kérjük. Oh yes. Oh, igen. If you want to make free, what must you do? Hogyha a győzelmet szeretnénk, akkor mit kell tennünk? You have to ask for it. Kérnünk kell a győzelmet. Now right here I should express to you a caution. És hadd tegyek itt egy figyelmeztetést. Be careful what you ask God for. Nagyon-nagyon vigyázzunk arra, hogy mit kérünk Istentől. Because if it's good for you, God will give it to you. Mert hogyha ez jó számunkra, akkor Isten ezt meg fogja adni. And so before we ask, we want to make sure that we really want what we're asking for. Tehát mielőtt megkérjük Istent, hogy adjon valamit nekünk, legyünk abban nagyon-nagyon bizonyosak, hogy tényleg szeretnénk ezt a dolgot. For example, például, I've met people that were smoking. Én találkoztam emberekkel, akik dohányoztak. And sometimes I'll say, have you ever thought about quitting? És megkérdeztem tőlük, hogy gondolkodtak-e már azon, hogy ezt abba hagyják. They say, oh yeah, I'd like to quit. És azt mondták, hogy hát igen, szeretném abba hagyni. I say, are you sure? És ebben biztos is van? Oh yes, they said, we're sure, we're sure. Ó igen, mi nagyon biztosak vagyunk benne. I say, well, I could share with you a five minute plan where you could stop smoking right now. És akkor megmondtam nekik, hogy hát akkor itt van egy öt lépéses, öt perces lépcső, amit hogyha végigvisznek, akkor most rögtön abba tudják hagyni. And they give me that I wish I'd never met you kind of look. És akkor úgy néztek rám, mint hogyha azt kívánták volna, hogy csak soha se találkoztunk volna. And they say I want to quit, but not now. És hát, hát én szeretném abba hagyni, de nem most. I want to quit, but not today. Én szeretném abba hagyni, de nem ma. Do you really want victory? Tényleg szeretnénk a győzelmet? If it's good for you, you ask for it, God will give it to you. Hogyha ez jó számunkra, akkor kérjük Istentől, és ő meg fogja adni. So you be sure you really want what you're asking for. Tehát nagyon legyünk biztosak abban, hogy szeretnénk azt, amit kérünk. The key is faith. A kulcsa a hit. We must believe that God gives us the thing we have asked for. Hinnünk kell abban, hogy Isten meg fogja adni azt a dolgot, amit kérünk. You don't believe the plan won't work. Hogyha nem hiszünk ebben, akkor nem fog működni ez a terv. And that brings us to our, oh, let me just mention that it's not a sin to be tempted. És hadd egyezzem meg itt, hogy a kísértés nem bűn. It's when you yield to temptation, that's sin. Amikor engedünk a kísértésnek, az a bűn. And that brings us to our third step. És ez elvezet minket a következő lépésünkhöz. Step number three, we must believe that God gives us the victory that we've asked for. Tehát a harmadik lépés, hogy higgyünk abban, hogy Isten megadja a győzelmet a felett, amit kérünk. Our text is Romans 6, verse 11. És ehhez a Biblia vers, a Róma beliekhez írt levél, hatodik fejezet, 11. verse. Romans 6, verse 11. Tehát a Róma beliekhez írt levél, hatodik fejezet, 11. verse. And you still have a marker in Romans. De még még mindig ott van a könyvjelző a Róma beliekhez írt levélnél. It says, Roman 6, 11. Tehát Róma beliekhez írt levél, hatodik fejezet, 11. vers. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. So it means to believe yourself dead to sin. Tehát higgyünk abban, hogy meghaltunk a bűnnek. If you used to be a smoker, tehát hogyha például dohányoztunk, you say, I'm a non-smoker now. Akkor elmondhatjuk, hogy ma már nem, most már nem dohányzom. I believe God's given me the victory. Én hiszek abban, hogy Isten megadta a győzelmet. When someone gives you a gift, what do you say? Hogyha valakitől kapunk egy ajándékot, akkor mit válaszolunk, mit mondunk? What do you say? Mit mondunk? Köszönöm. Köszönöm. No, köszönöm szépen. Nem, azt, hogy köszönöm szépen. That's what you do when God gives you the gift of victory. Ezt teszünk. 
Tesszük, amikor Isten megadja nekünk a győzelem ajándékát. In prayer you say, dear Lord, thank you for giving me the victory over tobacco or whatever it is. És inában elmondjuk Istennek, hogy köszönjük azt, azt hogy győzelmet adott számunkra bármi felett, ami felett kértünk. See, now you're showing your faith. És ez megmutatja a mi hitünket. You believe God gave you the victory. Mert hiszünk abban, hogy Isten megadta nekünk a győzelmet. Let's go to our fourth step. Menjünk a következő lépésünkhöz. Make no provision for the flesh. Ne adjunk lehetőséget a bukásra. Romans 13, verse 14. Ez is a Roma belékezét levél, 13. fejezetében, a 14. vers. Romans 13, verse 14. Tehát Roma belékezét levél, 13. fejezet, 14. vers. The Bible says, a Biblia elmondja, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. What that means is you, we must eliminate, we must get rid of those things that have been leading us into sin. Tehát nagyon fontos, hogy megszabaduljunk azoktól a dolgoktól, amik bűnre vezetnek minket. A person who has problem with pornography needs to disconnect their internet. Ha hát, valakinek a pornográfiával van problémája, akkor jó, hogyha kihúzza az internetet. Better to have no email than lose your soul. Jó, hogyha nincs email, nem kapja meg az emailjeit, mint hogyha elveszti a lelkét. A person has got a problem with uh, tobacco. Hogyha valakinek a dohányzással van problémája. What should they do with their cigarettes? Akkor mit tegyen a cigarettás dobozzal? Get rid of them. Dobja ki. You see, here's what some people do. Uh, hát meg láthatjuk, hogy néhány ember mit tesz. They say, I'm gonna try to quit. Pár na, azt mondják, hogy hát akkor én most megpróbálom, hogy abba hagyom. They take their pack of cigarettes, megfogják ezt a dobozt cigit, and they put it over in the cabinet. És oda rakják a polcra. I quit. És azt mondják, hogy én ki abba hagytam. But just in case. De biztosan biztos azért egy dobozt félteszünk. What have they done? Mit tettek? They made provision for the flesh. A testet táplálták a kívánságra. And the next morning they wake up and they're having a nicotine withdrawal. És amikor következő reggel felkelnek és és így reszkedhet a nikotin hiánytól. Ooh, there's no cigarettes. Oh, 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 oh. <laughs> they made provision to fail. És akkor így bebiztosítják előre a bukásukat. I've seen this happen many times. Ez nagyon sokszor láttam, hogy bekövetkezett. If you keep a pack of cigarettes anywhere in your house or your car somewhere, you're not going to have victory. Hogyha bárhol a lakásban vagy a kocsinkban hagyunk egy doboz cigarettát, akkor nem fogunk győzelmet kapni. Get rid of them. Ezektől szabaduljunk meg. A person has got a problem with alcohol. Hogyha valakinek az alkoholal van problémája. What should they do with their wine? Akkor mit tegyen az ő alkohol bor, borral, ami nála van? I remember I had a brother come to me one time. Volt egyszer egy testvér, aki jött, eljött hozzám. Right here in Budapest. Pont itt Budapesten. He was an elder in a church. Egy gyülekezetnek volt a vezetője. Elder in a Seventh Day Adventist church. Egy hetet napi adventisti gyülekezetnek a vezetője. But he had a problem with alcohol. Akinek az alkoholal volt problémája. So he came asking to go through these five steps with me. És eljött hozzám, hogy végig menjünk ezen az öt lépésen. And we've done this with many people. És ezt nagyon sok emberrel megtettük. We've had private visits where we've gone through the five steps and claimed victory. Voltak ilyen személyes látogatások, amikor eljöttek és végigmentünk ezen az öt lépésen a győzelem. So we had a private visit with this brother. Úgyhogy ezzel a testvérrel is volt egy ilyen személyes találkozás. We were going through the steps. És végigmentünk a lépéseken. We got down to step number four. És eljutottunk a negyedik lépéshez. I said, brother, will you be willing to go home and pour out all of your wine? És megkérdeztem tőle, hogy testvér, hajlandó el vagy hazamenni és kijönteni az összes borodat? He had a vineyard, he was making his own wine. Mert neki volt egy szőlőskert, jól a saját a bort készített. Well, when I asked him that, és amikor ezt uh, megkértem tőle, his head went down. Akkor így a fejét. He wouldn't look at me for the rest of the visit. És a látogatás folyamán nem nézett többször rám. He refused to say yes. Visszautasította uh, ezt a lépést. You think that brother ever gained the victory over alcohol? És vajon ez a testvér nyert valaha győzelmet az alkohol felett? I doubt it. Én ezt kétségbe vagyok. Not willing to get rid of it. Nem nyerhet győzelmet, hogyha nem szabadul meg tőle. I know what, I have one young fellow came to our lectures. Volt egy fiatal ember, aki eljött az előadás sorozatra. After this topic, he went home, he poured out 40 bottles of expensive champagne. És ezután, az előadás után hazament, és kijöntött 40 üveg értékes ilyen ö, pesgőt. És kijöntötte mind a lefolyóba. He wanted victory. Mert ő győzelmet akar. So get rid of those things that lead you into sin. Tehát szabaduljunk meg azoktól a dolgoktól, amik bűnre vezetnek. For example, például, little Jimmy got in trouble for going swimming when his mother told him not to. 
Jimmy egy problémába került, amikor elment úszni, pedig az édesanyja azt mondta, hogy ne menjen. When he came home with wet hair, and his mother said, Jimmy, why did you disobey me? És amikor hazament vizes haja, az édesanyja azt mondta neki, hogy Jimmy, miért voltál engedetlen? And Jimmy said, well, ma, uh, mama, I, I, I got tempted. És Jimmy azt válaszolta, hát uh, anya, hát én megkísértelettem. And Jimmy's mother said, yeah, Jimmy, I saw you take your swimsuit with you when you left the house this morning. És az édesanyja ezt válaszolta, hát igen, Jimmy, láttam, hogy elvitted a fürdőruhádat, amikor elmentél. And Jimmy said, but mama, I was expecting to get tempted. De hát, anya, én, én számítottam arra, hogy meg leszek kísérte. He was making provision to fail. Ő bebiztosította magát az elbukásra. Step number four, make no provision for the flesh. Tehát a negyedik lépés, ne adjon lehetőséget a bukásra. Let's go to number five. Az ötödik lépés. This is the power step. Ez az erőlépés. Watch and pray. Vigyázzon és imádkozzon. Matthew 26, verse 41. Ezt elolvashatjuk Máté evangéliuma, 26. fejezet 41. versében. Matthew 26, 41. Tehát Máté evangéliuma, 26. fejezet 41. versében. Jesus says, Jézus azt mondja, Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetve ne esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. The spirit is willing, tehát a lélek kész. We want to do what's right. Mi azt szeretnénk tenni, ami jó. But we have weak flesh. De gyenge a testünk. So what does Jesus say? És mit mond Jézus? Watch and pray. És imádkozzatok. Watch, that means to study the Bible. A vigyázás az azt jelenti, hogy a Bibliát tanulmányozzuk. Fill your mind with the promises of Scripture. A Biblia ígéreteivel töltjük meg az elménket. That will give you strength against temptation. És ez erőt ad a, a kísértés felett. And then pray for victory. És ezután imádkozunk a győzelemért. You can't pray and sin at the same time. Nem tudunk imádkozni és bűnt elkövetni ugyanabban az időben. Bible study and prayer would close a thousand doors of temptation for us. A Biblia tanulmányozása és az imádkozás a kísértésnek a sok ajtaját bezárja. There we have today the three steps to heaven. Tehát itt van ma ez a három lépés a menny felé. Step number one, to repentance. Az első lépés a bűnbocsánat. Step number two, confession. A második a, a the new, the new birth. az új elszületés. Having our sins forgiven the new birth. A, az, hogy megbocsátottak a mi bűneink. And then step number three, following Jesus in loving obedience. És a harmadik lépés a szerető engedelmesség és Istennek a követése. And we've seen the five steps to victory today. És megnéztük ma az öt lépést a győzelemhez. Victory is a gift. Az első egy, a győzelem egy ajándék. We ask for the victory. A második a győzelemnek a kérése. We believe God gives it to us. És hiszünk abban, hogy Isten ezt megadja. Make no provision to fail. Nem adunk lehetőséget az elbukásra. And we watch and pray. És vigyázzunk és imádkozunk. As you go through these five steps. Ahogy végig megyünk ezen az öt lépésen. Claiming victory over some bad habits. Amikor győzelmet kérünk valami rossz szokás felett. What if you fail? Mi történik, hogyha elbukunk? What if you slip up? Mi történik, hogyha elcsúszunk? Should you quit? Akkor abba hagyjuk. For example, például. I don't know if this ever happened to you. Nem tudom, hogy ez megtörtént a máronakkal. You ever get in the shower, in the bathtub, and you're taking a bath? Tegyük fel, hogy ott vagyunk a fürdőszobában, és éppen fürdünk. And you get about half soaked up. És már éppen félig beszaponoztuk magunkat. And the soap slips out of your hands and goes crashing to the floor. És a szappan az így kicsúszik a kezünkből, és leesik a földre. What do you do? Akkor mit teszünk? You step out of the bathtub, you say, forget it, I can't even hold this up, I'm quitting. És akkor kilépünk a fürdőkádból, és azt mondjuk, hogy hát ebből elég volt, én már beszaponozni se tudom magam, abba hagyom az egészet. I give up. Feladom. No use. Nincs értelme. Is that what you do? Ezt teszünk? Of course not. Természetesen nem. You bend over, you pick up the soap, and you go right back to washing. Lehajolunk, felvesszük a szappant, és folytatjuk a fürdést. It's the same spiritually. Ugyanez van lelkileg is. If you slip, hogyha elcsúszunk, bend over, get down on your knees, say, dear Lord, I'm sorry. Letérdelünk a térdeinkre, és elmondjuk Istennek, hogy ezt sajnáljuk. Please forgive me. És hogy bocsásson meg nekünk. Go back through those five steps. Végig megy, visszatérünk ez az öt lépéshez. Start again with Jesus. És újra kezdjük Jézussal. You can be a victorious Christian. Lehetünk győztes keresztények. Let's bow our heads together. Hajtsuk meg a fejünket. Our dear Heavenly Father, we thank you that through Jesus we can experience victory. Drága mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Jézuson keresztül a győzelmet megtapasztalhatjuk. Thank you for these simple steps to heaven. Hálásak vagyunk ezekért a 
az egyszerű lépésekért a menny felé. We can have our sins forgiven, hogy meg, meg lehetnek bocsátva a bűneink. We can experience a new, new beginning, és egy új kezdetet tapasztalhatunk meg. That we can have victory. És hogy győzelmünk lehet. Bless the decisions are marked on these cards. Áld meg ezeket a döntéseket, amik ezeken a kártyákon vannak. We believe that victory is a gift you offer. Hiszünk abban, hogy a győzelem egy ajándék, amit te felajánlasz. So we today ask you to grant each of us victory. Ezért arra kérünk, hogy ma mindannyiunk számára biztosítsd a győzelmet. We believe because you promised victory if we ask that you've given us the victory. Hiszünk abban, hogy te megígérted, hogy győzelmet adsz a mi rossz szokásaink felett. Thank you for that gift. És köszönjük ezt az ajándékot. Help us each day to watch and pray that we not enter into temptation. Segíts meg minket minden nap, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy ne essünk kísértésbe. May we leave this place victorious in Jesus. És hogy ezt a helyet Jézusban győzelmesen hagyhatjuk el. Pray in Jesus name. Jézus nevében imádkozzunk. Amen. Tonight we're in the, in the different hall. Tehát ma este egy másik helyen találkozunk. We're going to be studying the mysteries of Egypt. És az esti témánk az Antikrisztus és Egyiptom misztériumai. Same time over at the other hall. Ugyan, ugyan szokásos időben, a másik teremben. We'll see you there. Ott találkozunk. God bless you. Isten áldja önöket.